Matthew chapter 8, verse 2 and verse 3 and verse 17. All right. Okay. So, what is the Mark of the King of Pahakanji? And the Art of 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 the और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सज्जा किया और कहा आय उदामन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा वो फौरन ओर से पाक साफ हो गया और सत्रवीं आदमी यूँ लिखा है बात के जो यसा नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली आमीन आमीन द लास्ट स्क्रिप्चर इन दिस सेक्शन इज एक्ट्स 10 वर्स 38 और एक और आयत इसी हवाले से पढ़ेंगे अमाल 10 बाब 38 10 बाब 38 जी कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुलम उठाते थे शिफा देता फिरा क्योंकि खुदा उसके साथ था अमीन अमीन लेट मी लेट मी एक्सप्लेन टू समथिंग बिकॉज़ देयर आर Two or three people come uh, there new. हम बात कर रहे हैं शिफा के तालुक से कि शिफा और सेहत के बारे में खुदा चाहता है कि हम शिफा पाएं खुदा चाहता है कि हमारी जिस्मानी सेहत ठीक हो और उसको हमने देखा है बाइबल मुकद्दस की आयत में से कि खुदा ने किस तरह से अपने कलामे मुकद्दस को माया है कि इंसान की सेहत ठीक हो और खुदा शिफा देना चाहता है आमीन यस प्लीज इन बोथ द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टमेंट पुराने और नए अहदनामा में प्रोविजन इज मेड फॉर हीलिंग खुदा बयान करता है मुख्तलिफ आयत में कि खुदा चाहता है ये उसके मंसूबा में है कि हम शिफा पाए Exodus 15 verse 26. Kuruj Pandra Bab or Chabis Ayat Par Gaur Karen. Kalam Kena Likha Hai. Ek Asad Din Laga Kar Khudavan Apne Khuda Ki Baat Sunne Or Fahi Kaam Kare Jo Uski Nazar Me Bhala Hai और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कब कोई ना भेजूंगा क्योंकि मैं खुदाوند तेरा शाफी हूं हालेलुया आमीन हालेलुया आयज 53 एंड वर्स 5 मुकद्दस यीशुया की किताब और इसका 53 बाब 5वीं आयत पर गौर करेंगे हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस उछला गया हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए आमीन आमीन थर्ड जॉन एंड वर्स 2 थर्ड जॉन वर्स 2 मुकद्दस योहन्ना का तीसरा खात और दूसरी पहला बाब की दूसरी आयत में यह लिखा है आए प्यारे मैं यह दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे आमीन आमीन जीसस एक्सपेक्ट अस एज मॉडर्न डे बिलीवर्स और खुदा जो आज के ईमानदार हैं उनसे क्या चाहता है टू हील द सिक चाहता है कि हम बीमारों के लिए शिफा 
का काम करे बीमारों को शिफा दे When Jesus sent out his early disciples, to preach the gospel, they were given power to heal the sick. As part of their commission. ये उनके हुक्म का हिस्सा था जो खुदा ने उनको दिया लुक चैप्टर 9 वर्स 1 टू 2 मुकद्दस लुका की मार्फत लिखी गई पाक अंजील और उसका नौवां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत पर गौर करें तो हमें नजर आएगा मिलेगा कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को बीमारों को शिफा देने का इख्तियार बख्शा Amen. Amen. Luke chapter, Luke chapter 10, verse 1 and verse 9. Uh, just, uh, it's not finished yet. Nine oh, I'm nine. sorry, I apologize. Okay. Then the apostles were given to all the people who were given to them and they were given to them and they were given to them and they were given to them. Amen. 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 Also, Luke chapter ten, verse one and verse nine. Al Mukaddas Luka ki marfat likhi ki paak anjil das baap pehli ayat aur fir naomi ayat. In baaton ke baad udaman ne sattar admi aur mukarr kiye aur jisse shahar aur jagah ko khub jaane wala tha, wahan unhe do do karke apne aage bheja. और वहां बीमारों को अच्छा करो वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची और इसी तरह की बात हमें मुकदस मरकज की अंजील सोलह बाब और उसकी पंद्रह से अठारह आय में भी यही बात मिलेगी मुकदस मरकस की अंजील सोलह बाब पंद्रह से अठारह आय और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुरादी करो जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौत से होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे नई नई जुबाने बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे आमीन आमीन ये इस बात पर जोर देते हैं दे शॉप फुट देयर हैंड्स ऑन द सिक कि आप बीमारों पर हाथ रखते हैं एंड द सिक शैल रिकवर और जो बीमार है वो शिफा पाएंगे आमीन अ पॉइंट टू नोट ये पॉइंट इन जो गौर करने की काबिल है एवरी पर्सन केम टू जीसस हर एक शख्स किसी यीशु के पास आया एंड आस्क इन फेथ रिसीव अ हीलिंग और उन्होंने किसी यीशु से कहा कि हमें शिफा दे मार्च 9 वर्स 1 टू 6 मुकद्दस मत्थी की अंजील नौ बाब पहली से छठी आयत पर गौर करेंगे पहली नौ बाप पहली से छठी आए फिर वो कश्ती पर चढ़ कर पार गया और अपने शहर में आया और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए यस्सु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा बेटा खातर जमा रख तेरे गुना मुआफ हुए नौवी, नौवी 
اور دیکھو بعض فقیروں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر وقت ہے یسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ اپنے آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا اور دیکھو ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمع رکھ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی متی نو باب ستائیس سے تیس آیت میں بھی ہمیں یہ ملے گا کہ مسیح یسو شفا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب یسو وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسو نے ان سے کہا کیا تم کو اتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا من پس تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اتقاد کے مطابق تمہارے لیے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئی اور یسو نے ان کو تاکید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے آمین آج میں آپ کو ایک حیران کن چیز بتاؤں گا جی ہمارے پاس راکل رسل ہیں میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی گواہی بیان کریں آئے ہم زوردہ تالیوں میں سسٹر راکل کو ویلکم کریں گے Hallelujah. The testimony oh. earlier this week, Uncle David. Yes, but uh, share, sister, share it slowly. Okay. Sister, if, uh, if you could uh, uh, open your cam because the uh, people will be, uh, can see you easily. Okay. <laughs> I was, I was uh, not really? prepared for that. <laughs> no, no, no problem, please. Uh, uh, up to you. Can I promise you next time for that? Yeah, no problem. Take it. Take it awesome. Are you going to be good? Awesome. Good evening to everyone. I want to share this testimony that happened on Monday night. My daughter, who is 18 years old, has been having issues with her back for the last week. She has a curve in her spine. And her curve in her spine. And I brought her to do an x-ray. After the procedure, she and I left the x-ray place. And as I left, I hear the Holy Spirit speak. He said to pray for her feet. 
और उसके के लिए दुआ करे लेटर ऑन दैट इवनिंग बाद में उस रात I had her stretch her feet out before me. Putting her feet together, I noticed that her left foot was inches shorter than her right. I asked her if she believed God for healing. She was unsure of what I was about to do. I felt the presence of the Lord at that time amen so i commanded her left foot to grow and and before my eyes and her eyes her left foot grew hallelujah to god god is still god is still doing miracles by faith we must believe God. Amen. Thank you. Amen. So next time you you owe me your, your camera, sir. Absolutely, Pastor David. <laughs> Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. How to receive you. from God. Or how can one receive healing from God? Or ye Vumoza had your Kudaki Bandine Usrat Paya. First point. Pella point may have put the Batane Vahadum. Kase Kudase Shifaku Pine. Pella point. You need to be fully persuaded. Ako Bukamal Torper Tayarena. That God wants to heal you. Miss Bakili of the Yarek Kuda Kuda Chata Heka Shifa Pine. So meditate on God's word. Spend time reading reading the word over and over again. Amen. Romans 10, 17. I am Kodasa Palusu Sulka Kat Romeo Kinam, Das Bab Satra Parvarkar, Romans ten seventeen, right? Yes. Please. Just the same Kodas Palusu Sulka Kat Romeo Kinam. First Iman Sunese Pada Kutahe or Sunna the Sunday Kalam. Amen. Faith comes by hearing. And hearing by the word of God. Proverbs 4, 20 to 22. 
हाय हिमसाल चौथा बाब उसके बीसवीं से बाईसवीं आयत पर गौर करें लिखा ए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर मेरे कलाम पर कान लगा उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे उसको अपने दिल में रख क्योंकि इसको पाल जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है खुदा का कलाम आपकी सेहत के लिए एक दुआ है मैं आपके साथ एक गवाही पेश करना चाहता हूं One of the fathers in the faith. Uh, one of the father. Fathers in the faith. Uh, please uh, come again. One, one of my spiritual fathers. Ah, uh, ek mera jo rohani baap tha. His name is Derek Prince. Or uska naam Derek Prince hai. Had a condition that was hard to to, to cure. और उसके कोई दिल की प्रॉब्लम थी और उसको शिफा की जरूरत थी स्क्रिप्चर्स और उसने महीनों महीने खुदा के कलाम पर गुजार दिए कंडीशन और हम इस सूरत हाल से बिल्कुल वाकिफ थे कंडीशन दूसरी जो हालत थी लाइन ऑफ योर लाइफ विद गॉड्स वर्ड और वो ये थी कि वो अपनी जो जिंदगी है वो खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार रहा था एंड रिमूव इन चांसेस टू रिसीविंग हीलिंग और वो खुदा के कलाम के मुताबिक शिफा पाने के लिए भी तैयार था इंश्योर गॉड्स वर्ड इज योर योर कंपास इसका मतलब ये है आपको छोटी सी बात मैं बताऊं कि उसका मुकम्मल भरोसा खुदा के कलाम पर था that, that means right eating. इसका मतलब यह था कि वो दुरुस्त रोहानी गिजा खा रहा था साम जबूर एक सौ तीन और उसकी पांचवी आयत पर गौर करें और तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से अगर आप दुरुस्त गजा खाएंगे आपकी सेहत पर असर लाज होगा सेकेंड पॉइंट ऑन एयर पेरेंट्स एंड अथॉरिटी दूसरा आपको एक और नुकता बताता हूं दूसरा नुकता है कि हमें खुदा के कलाम से तमाम जो रकावटें हैं उनको दूर करना है और शिफा पानी है हमें छह बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत पर गौर करें इफ्सियो के नाम लिखा गया मुकदस पालूस का खत छ बाब और उसके पहली से तीसरी आए जल्दी से पढ़ ले जी भाई ये वाजब है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो आप जमीन पर अपनी उम्र लंबी पा सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपने माँ बाप से नाफरमानी करें ना उनसे सख्त कलामी करें Or raising your voice at them. 
हर वक्त आप उनकी बातों पर ध्यान करें also means to take care of them in their old age iska matlab ye bhi hai ke budhi umar jab unki ho jaye to unki fikr kare unka saath de unse pyar kare amen this next point is very important kata jo point hai bahut aam hai gaur karna aapne maintain right relationships with the brethren और अपने भाइयों के साथ दुरुस्त ताल्लुक में बंधे रहें रहेगीवनेस और उनको ना जो ना माफ करना है उस पर आप काबू पाए उस सबको माफ कर दें। चैप्टर आयम को दुष्मति की अंजील पांचवा और तेईस आयत पर गौर करें बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नजर गुजरान पच्चीस छब्बीस में पढ़ जब तक तू अपने मोदी के साथ राम है उससे जल्द सुहा कर ले कहीं ऐसा ना हो कि मोदी तुझे मुनसफ के हवाला कर दे और मुनसफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हर गिज ना छूटेगा आमेन आमेन मैं गोइंग टू शेयर अनदर टेस्ट मनी एक और गवाही आपके साथ बयान करना चाहता हूं I was called to pray for somebody who had arthritis. मैं एक किसी शख्स के लिए दुआ करने जा के लिए गया जिसको arthritis था घुटनों का दर्द था जिसको गैट किया बोलते हैं। I went somewhere. मैं एक जगह पर था that arthritis is caused by unforgiveness and and resentment. और ऐसी जगह थी ये वो जो अथराइटिस था कैटिया था वो उसकी वजह ना माफी थी एंड व्हेन दे आर ब्रोकन रिलेशनशिप्स जब वो अपने तालुकात में थे अपने भाइयों बहनों के साथ तालुकात में थे इट कैन गिव एन ओपनिंग फॉर सैटन टू स्ट्राइक यू विद अथराइटिस और वो कैटिया की बीमारी में मुब्तला थे I was called to pray for a lady who had arthritis. और मैं उस खातून के लिए दुआ करने के लिए गया जिसको गैंठिया की बीमारी थी. For about five years. वो तो करीब पांच साल से इसमें मुब्तला थी. Different persons had prayed for her. बहुत से मुब्तले लोगों ने उसके लिए दुआ की थी. And there was no improvement. कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था आई डिड नॉट थिंक आई वाज मोर अनॉइंटेड देन अदर्स और बहुत से लोग तो शिफा पा रहे थे महसूस हो रहे थे ये खातून शिफा नहीं पा रही थी सो आई आस्क हर फिर मैंने उससे कहा इज देयर एनीबॉडी दैट यू हैव नॉट फॉरगिवन क्या कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने माफ नहीं किया She said no. उसने कहा नहीं. But I kept on pressing. मैंने उसको जारी रखा मैं उसको पूछता रहा मैं जोर देकर पूछता रहा. Then she remembered. फिर उसको याद आया. That she had a, she had a good friend. कि उसकी एक अच्छी दोस्त थी. A close friend. बड़ी क्रीमी दोस्त थी. Who told a lie on her daughter? Or who? Usne uske saath jhoot bola tha. And she no longer spoke to her. Or then uske baare mein kabi unhone baat nahi ki. I told her. Or uske baad she needed to forgive the person. Wo usko maaf nahi kar paayi us jhoot bolne ki wajah se. So she made a confession before God. फिर उसको याद आया उसने उसका इतराफ किया 
that I forgive my friend. I told her to try to contact her. And tell her she forgave her. To which she agreed. And then prayed for her. And then And she was totally healed. Pain free in five years. Amen. Amen. Praise God. Sometimes people hurt you. And it's easy to, to resent them. Not to forgive them. It can open the door. For, for, for sicknesses. Amen. I want you to think of persons who has hurt you. Or you have hurt. Or agar aapke kuch jazbaat ko hurt kiya hai. For those that hurt you. Wo log jinhone aapka dil dukhaya hai. Forgive them. Munko maaf kar den. Amen. Praise God. And for those who have hurt, or who have seek their forgiveness. Unse aap maafi mange, jinko aapne dukh diya hai, unse maafi mange, jinka jinhone unhone unhone Next point: confess outstanding sins. Or agla point ye hai. Psalm 6618. I Zabur Zabur Amen. Amen. Proverbs 28, 13. The next point handle communion or the Lord's supper with respect. I have point for him, but in the Kudaman is Kabari no Hamaka Shikata. First Corinthians eleven twenty nine to thirty one. I pella crantio nicalega polos sulcat pella crantio, Yaraba proski unatis hide nicalega Yaraba proski unatis catis hide. Lika jo cate pite vok Hudan cabananco na pechane, wo is cane pine se sazapaiga. Is he some upset to miss a batere comes or or bimar he or bose so big a other ham of reapo jate to saza? Amen. It says 
It says uh, yeah. many people are sick. Weak or die. Because they do honor Kamina with respect. The next point is seek to be whole before God. And ensure that your soul or inner man is prospering. And Proverbs 17 and verse 22. Amen. A mere heart. Seems to be the opposite of a broken spirit. And has the opposite effect. Third John verse two. Hallelujah. Or Tandrus Rahe. Third point, ask believing that you receive. Mark eleven and verse twenty four. <coughs> इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा आमीन फर्स्ट जॉन 5 वर्स 14 एंड 15 इसके साथ निकालेगा पहला योहन्ना पांच बाप और उसकी 14 से 15 आयत भी देखेंगे <laughs> और हमें जो उसके सामने दलेरी है Uska Sabiye, the other Uski Merzi Kemuafe, which Mante, the Wohamari Suntahe, or Jabam Jante, the Jokuch Mante, Amari Suntahe, to Yebi Jante, the Jokuch Samanuse Mangahe, Bo Payahe, Hallelujah, Amen, Amen, Amen. Fourth point. The Chota point, eh? Consistent, consistently confess with your mouth. You're healing and give thanks for it. Romans 8, sorry, Romans 10, verse 8 to 10. What is it? और तेरे दिल में है ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदाوند होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा आमीन आमीन क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है आमीन Man. Proverbs 
ابتدا نکالے گا امسال اٹھارہ باپ اور اس کی اکیس آئے امسال اٹھارہ اور اس کی اکیس موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے درست رکھ دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں آمین آمین دوسرا کرنتیو چار باپ اور اس کی تیرہ آئے پہ جن کے پاس کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خدا یسو کو جلایا وہ ہم کو بھی یسو کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا انجیل چودہ باپ اس کی اٹھائیس سے اکتیس آئے دیکھیں گے مدی کی انجیل پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خدا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خدا من مجھے بچا یسو نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ دیا اور اس سے کہا اے کم اتقاد تو نے کیوں شک کیا آمین آمین ہمیں اپنے ایمان پر جو یسو پر رکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے چل پھر اور اس کا دینا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹکنے مضبوط ہو گئے Only after Peter and John. Took him by the hand. And lifted him up. Was his feet healed. اور اس کے اس کے جو گھٹنے کی پرابلم تھی اس کو شفا کے اندر تبدیل کیا تاکہ وہ پاؤں پر چلنا شروع کرے اس کے ساتھ ہم دوسری ایک گواہی کو سنتے ہیں جہاں پر ہمارا چرچ ہے اس کمیونٹی کے اندر ہم وہاں پر منافی کے لیے گئے ایونجلزم کرنے کے لیے We saw a lady on our porch. He was sitting down. When he began to speak to her, she told us she had arthritis. And then she told us that she had arthritis problems. کچھ بھی وقت دیکھا نہیں کچھ بھی کام نہیں وہاں پر ہوا However, we told her to stand up. And we told her to stand up. 
she got up aur phir wo uth khadi hui began to walk aur phir usne chalna shuru kar diya and was asking the question aur phir aapne usse ek sawal pucha where did the pain go ki tujhe kahan par hai jisme tujhe kaun se hisse ke andar dard hoti hai she acted on her face और फिर उसने अपने ईमान पर काम करना शुरू किया एंड सॉ हीलिंग और फिर उसने जब ईमान पर काम किया फिर उसने अपने वजन के अंदर शिफा पाई हम इसके आगे बढ़ेंगे देर आर फाइव स्टेप्स हमने जो चीजें पढ़ी है ये पांच स्टेप है जिनको हमने सीखा है हीलिंग पहले कि हम हमने अपनी शिफा को रिसीव करना है द फर्स्ट स्पेंड टाइम मेडिटेट इन द वर्ल्ड और पहली हमने ये सीखी कि हमने अपनी शिफा को रिसीव करना है और दूसरी कि हमने अपने तल्लुक को खुदा के साथ बेहतर करना है और हमें खुदा के आगे कार्य करते रहना है और हमने खुदा से दुआ करते रहना है ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर शिफा को भेजे और दूसरी जो चीज हमने बताई है कि हमें अपनी जिंदगी खुदा के साथ कंटिन्यू रखनी है हालात जैसे भी हो दैट इज रिमूव इन चांसिंग और जिंदगी के अंदर जितने भी हालात चल रहे हैं जो भी मुश्किल हैं, हमें उन सब के साथ यीशु को नहीं छोड़ना बल्कि उनके साथ यीशु के साथ अपने रफाकत को रखाइन करना है अगर हमने को गुनाह कर लिया है Repent. तो हमें उसके लिए माफी मांगनी है If you are your parents and those in authority, अगर हमने अपने माँ बाप के साथ या अपने किसी मोहल्लादार के साथ कोई ऐसा काम किया है जो हमें लगता है कि हमने गलत किया है बिगिन टू ऑनर दैम तो हमें उसके साथ खुदा के पास आना है ताकि हम खुदा से माफी मांगे अनफर्गिवनेस और अगर हमने आप तक हमारे दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हमने किसी को माफ नहीं किया Forgive. तो हमें उसके लिए उनको माफ करना है confess to god any known sin aur hame khuda ke samne ikrar karna hai jo bhi mamla kharab hue hain ki khuda mein tu inme aa aur hame sahi tarah se gaid kar do not practice of the lord supper aur phir hame khuda ki jo paak sharaqat ki jo hidayat ki gayi hai ki hame iske andar badi pakeezgi ke sath aur bada soch samajh ke kalam ko understand karke phir isko lena hai uske sath hame badi sanjeedgi se chalna hai if there's unconfessed sins aur phir iske sath ye nahi ki hum wo bhi lete rahe aur hamari zindagi ke andar jo bure halaat aate hain hum uska ikrar bhi na kare third point ask believe in that you receive aur teesri baat jo humne seekhi hai ki khuda us par imaan rakhte rehna hai aur imaan yahan tak rakhna hai ki maine receive kar liya hai ye imaan hai ki kuch bhi nazar aa phir bhi maine receive kar liya hai the fourth point can't consistently confess your mouth your healing aur jo bhi badan ke andar hamare problem hai chauthi cheez humne seekhi ki apne muh se ikrar karte rehna hai ki khuda mujhe tu shifa de sakta hai aur phir iman se ye bhi keh raha hai ki khuda mujhe maine pa liya aur main tera shukr bhi karta hu amen amen and give thanks for it aur phir uske liye hame shukr guzari bhi karni hai jis maqsad ke liye hum dua kar rahe hain praise god what 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 what, what i do जो कुछ भी हम करते हैं इससे और इस दिस ठीक है इससे इससे जो कहें हैं अपने मुंह से कहें और जो कुछ हम कहते हैं मुंह से फादर और हमने मुंह से कहना है कि ए हमारे बाप आई थैंक यू मैं तेरा शुक्र करता हूं दैट योर सन जीसस क्राइस्ट कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है जो क्विपिन इन हिज बैक ताकि हम उस पर ईमान रखें फॉर माय हीलिंग ताकि हम उस पर ईमान रखने से शिफा पाए आई थैंक यू लॉर्ड मैं तेरा शुक्र करता हूं यू हर्ड मी व्हेन आई प्रेड 
کہ تو نے میری دعا کو سنا ہے اور میں اس دعا کے وسیلہ سے جو میں نے تیرے آگے کی ہے میں نے اپنی شفا کو رسیو کر دیا ہے And I keep on doing that until I see the healing. Whether minutes or eight minute or hours or days or half day ke liye Our months. Or har mahine ke liye. I keep on saying that with my mouth. Or hamne har roz, har mahine, har vakat ke dhorate rehna hai, apne muh se qarar karte rehna hai, ki khuda hon mein shifa ko le li hai, jo bhi kisi ke sabi ho. Or mein iske saath tera shukr bhi karta hon. Until I see the healing. Or agar hume shifa nazar nahi bhi a rahi, to phir bhi uske liye uska bhi shukr kare cha. And then begin to act on my faith. اور اس کے ساتھ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے ہم نے جو ایمان رکھا ہے اس پر کام کرنا شروع کر دینا اور پھر ہم نے اس طرح سے چلنا شروع کر دینا جس طرح سے ہم نہیں چلتے تھے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کو پرابلم چل رہی ہے کوئی بیماری ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں مجھے آپ سب کے ساتھ مل کر بڑا اچھا لگا ہے Oh, I will tell you something more about myself. About six years ago, I had three strokes. And I'm now and I'm لیکن <laughs> I'm about 80% recovered. Abhi main 80% mein theek ho chuka hu. Amen, amen. I've written five books. Aur maine panch kitabein likhi hain. Oh. And I'm in this in many forms. Sorry? And I'm ministering in many forms. اور میں بہت سے لوگوں میں خدا کے کلام کی خدمت کی ہے آمین آئی کیپ آن کنفیسنگ میں ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتا رہتا ہوں گاڈ ہیز پرووائڈ دی ہیلنگ فار می میں خدا سے شفا کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں خدا نے مجھے شفا دے دی ان ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اور میں بڑھتا رہتا ہوں 100% اور میں ایمان رکھتا ہوں ایک دن میں 100 فیصد تندرست ہو جاؤں گا ایمین یس تھینک یو ویری مچ فار یور لو اینڈ کائنڈنس سر ون فائنل پریئر دس از دا رینٹڈ ہاؤس سو دس از دا نیو ہاؤس سو پرے فار دا کانسیکریشن پرے فار دا بلیسنگ اف دس ہاؤس دس از اے the rented house so pray for all if there is any uh curses any problem any anything is uh, going on in the house may be washed away in the blood of jesus amen amen, amen. and i uh, pray for the new house uh, god 
uh, bless us one day we could have the new house or the bigger house, the the own house. Amen. 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 Let, 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 let us pray. Amen. I have one thing to say to you. Father, we thank you. That you have blessed us to be a blessing. And we choose to use this house. For the furtherance of the kingdom. You, you, you said to Solomon that though you could not dwell in a house your eyes will be, will be upon it and your attention will be on it. We break any curses. That may have been released in this house. We sanctify for Jesus' use. And the growth of the kingdom. And the benefit of those who live here. We thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 So uh, we are so much thankful to you, sir, for the wonderful time. And uh, we wish that one day you could be with us and we can have the meal. Now we are going to eat the meat and the wonderful meal. So we wish the day come when you could be with us and we could have the meal together. Yes. Uh, uh, the worst case, I am planning to visit Pakistan in 2024. Amen, amen. We will be awaiting until the day. So God bless you and we thank you and we are so much thankful to Sister Raquel and uh, Russell for the wonderful testimony, a uh, wonderful time, and uh, uh, yes. smelling. We are so much thankful to you. I zor la talia me kuda ki nasi. Bless you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bless you. All right. God bye -bye. bless. Oh. Amen. Amen. Raquel, sorry for calling on you so short notice.